die tyd tot met paas nawek. Ek het een ander boodskap voorbereid, ek wil gepreek het oor het om fariseers, my lekker my vinger nie onder jylle nees en gedruk het sê jylle het om fariseers, nee, ek wil nie gesê jylle is fariseers nie, maar die boodskap wat ek voorbereid het oorspronkelijk, gaan uit Matthies 9, waar Jesus so ongelukkig was met die fariseers, toe hy die verlamde man genees het. En die Heer het vir my geochend vroeg in my stilte tyd gesê, ek wil nie hier met die boodskap preek vandag nie. En dan denk ek ook een tyd hier, Heere, kon jy my nie vroeger gesê het nie. Maar ek het toe gaan soek en uh, vir die Heere gevra, lei my, wat wil jy hê, moet ek sê vanochtend? Dan moet ek daar die boodskap werre vir een ander geleentheid. Dis seker omdat daar nie fariseers in die dienst is vanmorgen, ek weet nie. Maar ek wil vanochtend gesels as een inleiding oor die tyd tot met paas na week. Wil ek gesels oorleef die opstandingslewe? En die vraag wat ek vraag is, wat beteken ware christenskap? Wat is dit? Ons gaan nou die paasseisoen binnen. En die meeste mense op die plan al klaar, lekker lang na week. Ek weet ons, dis hoe mense werk. Die boot word gecheck, jy weet, die karavaanse wiele word gekyk, kyk of die gasborrels in die karavaan, of dit, dit daar gas in is, en hulle begin en, 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 en. Check of die 4x4 gaan loop, want hy moet die karavaan en die boot sleep. Is ek recht, dis moet wat mense doen. En as jy arm is, soos ek, rei net met jou kar en jy gaan blij. <laughs> nee, ek is nie arm nie. Die Heere sok vir ons. Nee, ek som my tong in die kies. Maar, dis wat ons doen. Ons beplan feestuid. Maar ons, die mens, die deursnee mens, vier, een verkeerde feestuid, oor paas na week. En ek wil daar oor gesels. Wonder hoeveel gesinne, wat sê, ons is christene, ons dien die Heere, en ons gaan kerk toe, en hulle noem aan, hierdie goed wat hulle doen, ek laai my kind vir die zonderskoel af, as sit ek in die kar en wacht tot hy weer uitkom, ek is een christen maar my voete laai wat ek nie loop, hulle kom nooit in die kerk nie wat is jou planne vir paas na week wie dink ons as ons nou moet dink mense wat ons ken, wie is bezig om my paas feest voor te bereid in die woon en nie die woordigheid van Jesus Hmm. Paasfeest gaan oor die kruis Dit gaan oor Jesus Nee die boot en die karavaan En die vakantie oor en miskien sê toe gaan Of wat ook al die mense uitdink In die vakantiehuis vir die wat ene het En in my punte wat ek moet gebruik By wat er holiday klap ook Ek aan behoort of wat ook al nie Dit gaan oor Jesus Dit gaan oor die feit dat hy in die kruis Kom sterf het vir ons Om ons te verlos van sondes en ons sy kinders te maak Dit is waar oor paasfeest gaan Ek sê nie, dat is verkeerd met iets om een vakantie tyd te reel nie. Maar ek seker waar jy vakantie hou, dat jy nog steeds by die Heer uitkom, as jy weg. Nou vraag my so die kleinkies wat nog, soos Blaaskool baanbreker, waar daar nog godsdienst beoefen word. Waar daar nog CSP is, wel die aan huis het, is vir tyd keer vreselik vervelig. Maar sy gaan CSP toe, waar dit is, praat vir die kinders, waar we gaan paas na weer, dan mag sommige van die kleinkies daar vir jou sê, Jesus het aan die kruis gesterf. Dis die begin en die einde van wat hulle weet. Niks verder nie. Dis baie min wat ons hoor, dat Jesus het opgestaan uit die dood. Jesus het die dood oorwin, so dat ek kan leef. Ons hoor nie die deel altyd nie. Maar die kruisgedeelte hoor ons wanneer mense soms praat. Die volle waarheid van paas na weer, word nie vir mense vertel nie. Want is nie lekker om te hoor, ek kan die opstandingslewe lewe nie. Wat beteken die opstandingslewe? Ek moet die lewe lewe wat God tevrede stel. Daar nie deel in ons niks van nie. Hoe is een profit? Hulle sing ons, die katte wat ek geknijp het, knijp ek nie meer. Die boeken wat ek gekyk het, kyk ek nie meer. En dan noem hulle al ranne goed in die liekie van al die sonde wat in ons lewens teenwoordig is. En, 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 mense hou nie daarvan dat dit ook een bloot gemaakt word nie. Ek wil eers met saam lees vanochtend uit Romeine 6, vanaf vers 1 tot vers 4. Romeine 6, en ek het vergeet om my bybel daar oor te maak, dat ek gauw geblaai tot by Romeine 6. Romeine 6, vanaf vers 1 tot vers 4. Kom ons lees dit saam. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Hier die stellig nie. Kan die self te wees in moderne Afrikaans is beslis nie. 
Definitief niet. Dat is wat Paulus hier zegt. Ons, wat die zonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leven? Of weet jullie niet dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoop is, en zij dood gedoop is niet? Ons is dus samen met hom begraven, dier die doop en die dood, zodat so net zoals Christus uit die dode opgewek is. Luister hier, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook in een nieuwe leven kan wandel. Tot zover. Christus wil een nieuwe leven voor ons keer. Ik wil daarover praat van ogen. Die eerste ding waar ik wil gesels is, Oud Testament Godsdienst. Hoe? Oud Testament Godsdienst was lekker, dus soos die katholieke kerk vandag, morgen Jan. Ach, hoor wat sê nou Jan, morgen Victor, daar is Jan. <laughs> hoor mooi hier, Oud Testament Godsdienst was lekker, dus soos die katholieke sy Godsdienst vandag. Wat doen jy? Man, daar katte wat proffer van gesin, gesin het, ek knijp daar kat. Dan hoor ek vir gauw, uh, uh, daar na die, dan die priester toe, ek gaan sit aan my hockey, en ek vertel vir hom van die kat wat ek geteif het, daar die reis af. En dan vertel hy vir my, wat moet ek alles doen, dan sit nou reg, ek, en dan as ek dit al gedoen het, dan hoor ek, en ek gaan knijp my kat weer. Wat ook al die kat in ons levens is. En dan, daar gaan ek weer. Dit was die celle in die oud testament. Hulle knijp die kat, daar is onder kat wat hulle wil knijp. Dan hoor hy met die lammiekie, gaan gauw tabernakel toe daar in die woestijn, en hy offer sy lammiekie, en, en daar is van vergifnis, want daar is genade, en dan hoor hy uit, en hy gaan, en hy gaan knijp weer die celle kat. As hy klaar hy kat geknijp het, dan gaan hy terug, en hy gaan offer haar ietsie, maar hy speel nooit klaar, met die zonde nie. Hy kan en aan en aan en aan, en Christus sê hier so vir wat, Paulus sê vir ons, moet ons so leef, Hoor wat sê, vers 1, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Vers 2 sê, nee, definitief nie, nee, beslis nie. En hoe kom doen ons dit? Net soos die mens in die oud testament. Die eerste ding wat ek wil vir uitleg van ochend is, hoor mooi, die absurdheid van sonde voor Christus. Christen sonde voor Christus. Nie mense wat nog nooit hulle harte vir die Heere gegeet het nie, Nie mense wat Jezus nie ken nie. Ek praat hier van mense wat, as jy vir vra broer, ken jy die Heere? Dan vertel ek vir jou, ek het daar die dag tot bekering gekom, en, en, en al die dinge wat hy doen, en hy dien die Heere, maar daar sonde in sy leven, waarmee hy nie gedeel het nie. Jy kan nie voor Christus gaan staan, met sonde in jou leven nie. Dis absurd, jy kan dit nie doen nie. Groot sonde kan nie in die teenwoordigheid van God kom nie. Punt. Wat is daar van ochend in jou leven, wat tussen jou en God staan, wat keer dat jy rechtig voor God kan kom? Maar ek is een christen, ek hoor, ek gaan goed goed, ek gaan vertel van die kat wat ek geknijp het, en ek bring my spreekwoord met een lammekie, maar ek het nog nooit rechtig alles vir Jesus gegeen, en ek kom staan elke dag my sondigheid voor hom, en ek verwacht hy moet my heel tyd vergewe, maar ek breek nie daarmee. Nou wat het Wesley gesê, kom ons kyk, ek het het al baie vir julle gesê, wat is John Wesley's definitie van sonde? Help, enig iemand. Moedswillige ongehoorzaamheid aan, enige bekende wet van God. Ek gaan het moet aan hem sê, lyk nie julle vergeet het as ek het sê. Dis wat John Wesley gesê, dis wat sonde is. Ek sê altyd, ondou julle, ek sê, sonde is enig iets wat ek dink doen en sê, wat God sy hart seer maak. Wat ding doen en sê jy vandag, wat jy weet voor jou siel, God is nie tevrede daarmee. Maar ek ploet er aan met dit, en dan wanneer ek een kans krijg, bring ek my lammetje. Sorry heren, en dan draai ek om, en dan gaan ek en dan gaan doen dit weer. En die katte word geknijp, dag en nacht. As ons gaan kyk na die laaste twee verse van hoofstuk 5, hoor wat sê Paulus hier in hoofstuk 5, hy sê, Die wet, hier is die oud testamentiese wet, waar volgens die lammetje gevers geleef het. Hoor wat het hulle wat sê hy? Die wet het daar bijgekom, so dat die misdaad meer sal word. Wat bedoel hy? Jy wat weet wat is verkeerd, en jy hou dit aandoen, jy is een misdadiger voor God. 
Waar die zonde meer geworden, die het die genade nog meer vervloedig geworden. En nou sê hierdie mense vir ons, ek kan maar kom met die overkie, ek kan maar kom met die lammekie, ek kan maar soos die katholieke gaan sê, skiesie, 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 heren, en ek kan net aanploeter in my sonde, want die genade is nog groot. Ongelukkig is daar van ons genootschappen wat dit preek. Hulle sê nie vir ons dat Christus verwacht dat jy moet breek met die sonde as jy genade verkry het nie. Hulle sê nie vir ons dat ons moet ophou om die sonde te doen nie. Onthou wat het ek gesê, ek praat van die absurdheid van Christenisse sonde vir God. Daarom vraag Paulus, hoor mooi wat sê ek hier. Hy vraag dit wat ons die absurdheid dat kan besef. As ons dink, ons kan aan met kattenknijp in die donker as ons dink ons kan aan ons zonde doen as ons dink ek kan aan ons vloek en stel en skeel en wat ook al het doen overspel, ek breek, you name it uh, skelm wees met my belasting en ek kan een lijst opnoem wat net so lang is as ek dink ek kan aan ons met dit want daar is genade, dan mors ek met Godse genade daar sal het tyd kom wat God het van jou gaan eis en vir jou sê my kind, ek het jou kans gegeer om my kind te word maar jy wou nie wat betekent dit om Godse kind te word hoor mooi, dit betekent ek maak een vaste besluit voor Jesus, dat hy sal kom en ek my leven vir hom gee en sê hier is ek heren, kom verander my, maak my nie, was my skoon van hierdie sonde en maak my die kind Dis wat het is. Beteken ek met aankarre met al die gemors? Nee. Om Godse kind te word, beteken een vaste besluit om op te hou. Matthew Henry sê, dat enige denken dat genade ons veilig maak om te sondig, moet nie eens oorweeg word nie. Godse genade is nie daar om jou sonde toe te smeer nie. Godse genade is daar om jou te verloos van daar die sonde. Dis waar we pas na weer gaan. Dat Jezus aan die kruis kom sterf het om jou sy kind te maak en jou te verloos van daar die sonde. Nou kan hy ons aan met dit. Skiesie hier in, omiekie. Dan gaan doen ek het weer. Wat sien ons hier? As ek my leven aan Christus gegeen, is daar geen plek vir sonde in my leven nie lang terug, so 5, 6, 7 jaar terug kan nie precies onthou nie het dominee Rudy Boyens, een van die mentors in my leven het hy een boodskap by die paaskamp gepreek by ons paaskonferentie het hy gepreek van kosmos tyd kan wie kan onthou van 1 jaar van dat jy gebore is tot vandag toe wat die kosmos nie in die herfst geblom het nie enig iemand die wat op die hoofdveld blij, ek praat nie van as jy nie kaap was nie, ek weer as nie kosmos nie, ek praat van een gauw ten. Wie kan onthou van een jaar, wat die kosmos nie geblom het? Uh-uh. Elke jaar, as jy kom, gaan kyk hoe mooi lekker daar in die vlei by Bokkie Park. Die kosmos is daar, pink en geel en somtijds donker. Prachtig. Wat gebeur oor twee maanden met daar die kosmos? dit vrek ons kan nie aanhou om een kosmos christen te wees nie ek kom en nou kom en ek sê jammer heren ek doen alles oor en ek gee my leven vir christus nou gaan ek die heren dien tot die sonde my tref dan vrek ek ook weer net saai kosmos tot by die volgende geleentheid versdolgen sommige mense het paas na weer tot paas na weer of dienst tot dienst en tussenin is jy mors dood gevrek vir Christus en jy ploet er voort in jou sonde en jy verskoond het want die genade het ons meer geword gaan jy aanhou om te blom en vrek, blom en vrek, blom en vrek in die rest van jou leven, ek waarborg jou jy gaan blom en vrek, blom en vrek, blom en vrek tot jy in die hel opeindig die tweede ding, hoor mooi wat ek sê ek benodig die gekruisigde lewe met Christus ek kan nie daar sonder nie ek benodig daar die werk wat Jesus kom en ek is mors mors dood vir daar die sonde in my lewe hoor wat sê vers 3 en 4 weet jylle nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is en sy dood gedoop is nie 
Hier is waar hoor ek wil praat. Ek wil nie preek oor die doop vandag nie. Luister. Ons is dus saam met hom begrawe dier die doop en die dood. Ek moet dood wees versonde. Ek kan nie aanhou om dit te doen nie. En sê ek is een kind van God nie. Ek lief. Ek bedrieg myself, sê die Bijbel. Die Brees 9 vers 26 sê, Jesus die kruis dood was een keer die volmaakte offer vir die hele mensdom sy sonde. Hy was nie die hele lamekie wat elke keer moet gebring word, gebring word, gebring word, en skiesie, skiesie, skiesie nie, of die priester in die hokkie nie. Jesus die offer aan die kruis was die volmaakte offer, dis waar oor paas na weer kan. Moe nie met Godse genade mors nie. Paulus wees ons hier, dier die betekenis van die doop, dat ek moet sterf vir sonde, ek moet breek met sonde, ek moet klaarspeel met sonde, ek kan nie voorploeter in sonde nie. Wanneer ek werkelijk my leven aan God toe vertrouw, as ek rechtig en ek bedoel dit kom en ek sê, Heere Jesus, maak my een kind, dan breek ek met sonde in die kracht van Jesus Christus' kruis over. Dit is waar het gaan. Gelaasjes 2 vers 20, sy eerste stukkie sê, Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Ek is met Christus gekruisig. Met ander woorde, ek het klaar gespeel met gemors in my leven. Wat is die gemors in jou leven vandag? Skelm bezigheid, alcohol, Ek wil nie die luisie opnoem, maar jylle weet wat van ek praat. Ek kan aangaan met die luisie. Wat is daar wat ek vandag weet is in my leven en dit keer dat ek rechtig na Jezus toe kom en ek wil nie na meer breek nie. Wat zonde is lekker! Gaan kyk die ou wat lekker gegooi het, nie? Hy is die slimste en die grootste en die sterkste in die wereld tot die babbelaas optref. Dan is hy die kleinste in die wereld en hy sê, oh, my kop is hier! Tot hy weerdring. Wat sê dit vir jou? Sonde is lekker, maar die nagevolge is terrible. En die heel grootste nagevolge vir iemand wat nie met sy sonde wil breek nie, is die hel. As jy nie met sonde breek en jou leven werkelijk vir Jesus wil gee nie, sal jy hel toegaan. Dis nie ek wat so sê nie, die Bijbel sê so. Hoekom? Want God kan nie sonde in sy jimmel toelaat nie. Hy is heilig. Hoe kan God heilig wees en toelaat laat sonde voor hom kom? Ek het net nou gesê, dis absurd. Ons het die gekruisigde lewe nodig. Ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, want ek het gebreek met sonde. Is jy vanochtend bereid om die mens wat jy raar was, af te skryf? Af te skryf? Die gemors in jou lewe weg te smuit en sê, Heere, maak my skoon en nie, ek wil gekruisig wees. Jy sê vir die Heere, Heere, ek speel klaar met daar die ou lewe. Ek wil niks met om te doen en nie. Ek sê nou vir die slik en veil as hy. Was my skoon, ek wil saam met u gekruisig wees. Daar wacht een baie beter lewe vir ons. En hier is die hartseerdeel van baie mense sy paas na weer boodskappe. Hulle preek nie die stikkie wat ek nou vir julle gaan sê. Want dit beteken hulle levens moet verander. Daar wacht een baie beter lewe vir ons. Het Jesus aan die kruis geblei? Het hy dood geblei? Nee! Hy het die dood oorwin! Hy het opgestaan uit die dood! Nergens in my bybel sê, ek moet vrek en bloot bly, tot volgende jaar aan lewe ek weer een bykie, dan vrek en as ek weet dood vir een jaar en dan lewe ek weer een bykie nie. Dit staan nie in my bybel nie. Ek dink die woord kosmos kom glad eers in die bybel voor nie. Wat wil God vir ons heen? Luister nou. Hy wil die opstandings lewe vir jou heen. Want hy het opgestaan uit die dood, hy het die sonde, die dood, die hel oorwin. Ek daag jou uit vanochtend, grijp die opstandings lewe in Jesus Christus aan met al twee hande vanochtend. Vers 4b sê, so dat net soos Christus uit die dode opgewek is dier die heerlijkheid van die Vader, ons so ook in een nieuwe lewe kan wandel. 
God wil jou nieuwe leven gee. Waar die gemors waarmee jy gebloed er het weg is. Dis die volle betekenis van paasfeest. Dit is wat ons gaan gedenk oor twee weke. Christus het opgestaan uit die dood en die dood oorwin so dat ek en jy ook die dood kan oorwin dier die heilige geest wat in ons woon, wat in ons uitgestort word. Wat gebeur wanneer jy een saaikie in die grond plant? Jy wil een perskeboom het, prachtig, jy is een perske, as jy gaan een perskeboom pie mooi groot maak, wat gebeur wanneer jy put as hy in die grond kom? Voordat hy een perske kan word. Voordat hy ontkiem. Wat moet met hy put gebeur voordat hy kan ontkiem? Hy moet vrek, hy moet sterk, hy moet moos dood wees, so dat die nieuwe lewe in daar die saaikie ingebore kan word, en hy kan begin groei en word en blom en opkom. Wanneer ek na Christus toe kom, en ek vraag maak my nie, moet ek soos daar die saaikie, soos daar die perske put, ook vrek vir die sonde so dat die lewe van Christus in my kan uitgestort word en ek kan opkom en groei as een lewe mens in Jesus Christus. Jy kan ook uit die graf van die gekruisigde lewe breek en opstaan en opkom tot een lewe opstandingslewe in Jesus. Dit is moeilijk vir jou. Dit is waarvoor hy aan die kruis gesterf het. Nie net vir ons sonde nie, hy het gesterf dat ons in hom kan leef die bybel sê so, nie ek nie. Christus' oorwinning oor die sonde en die dood maak dit vir my ook moendlik. Dit is waar we dit gaan. Die tyd van offer kies kies die hartloop gaan doen sonde, offer kies kies die hartloop gaan doen sonde, is verby. Hebreus sê dan, Jesus was die volmaakte offer. Gehoor wat sê Galaties 2 vers 20, sy tweede stikkie. Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, wat is die vlees? Dis my menselike natuur, dis my menselike aard, dis die ou wat moet gaan werk, dat ek al geld kry en poste koop vir sy gesin, dis die ou wat moet studeer en in sy examens deerkom as sy ou student of een skolier is. Dis ons aardse lewe. Paulus sê, hier die aardse lewe wat ek nou lewe, lewe ek nie meer in die zonde nie, Ek het gebreek daarmee, ek dan dood vir dit, hy dan gesê, ek is met Christus gekruisig. Hy sê, hier die lewe wat ek nou leef, hoor mooi, leef ek dier die geloof in die Seen van God, wat my lief gehad het en homself vir my oor gegeet. Wil jy die opstandings lewe leef? Daar is net een manier. Jy kan dit net doen dier die Seen wat homself vir jou oor gegeet. Dis sy lewe wat hy vir jou kon gee, nie jou eie lewe nie. Dis sy lewe, hy kom en hy maak jou nie, hy kom en hy maak jou sy kind, hy kom en hy skep een nieuwe hart in jou lewe. In Jesus' kracht, die is sy geest alleen, kan ons in oorwinning oor sonde lewe. Ek het opgehou bid en sê dankie vir oorwinning oor sonde in my lewe, weet jy waarvoor bid ek? Ek bid vir bewaring van sonde en ek sê vir Jesus dankie vir sy oorwinning oor sonde in my lewe. Want ek kan dit nie in my eie kracht doen nie. Ek kan dit net doen, omdat Jesus in my leef. Gaan jy aangaan met die kosmos lewe vanochtend? Die nie ene vir een week, dan vrek ek weer, dan tot ek weer besluit, ach jong, ek moet seker kerk toe gaan, he. Dan dien ek weer die ene vir een lewe, vir een week, of vir een maand, of vir een jaar, of wat ook al, tot iets in my lewe kom, en die duivel my vir een ses slaan, dan vrek ek weer. En so gaan my sonde sy soene aan. Nee, kom na Christus toe vir die ware opstandingslewe vandag. Moe nie aanhoud bloeter. Ons het vanochtend gesien dat een hele nieuwe lewe moendlik is in Christus Jesus. Hy sê so in sy woord. En nou sit die ouwe nou sê, ja ek stem saam, maar jy doen dit nie. Jy sê Pieter, ek hoor wat jy sê. Maar wacht, 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 volgende week sal ek dit oorweeg, nie vandag nie. Jy moet nou kom. Ek gaan vanochtend verwees na my swaarkie. Hoor wat het gebeur. Hierdie man was een Palestijn. My man het nie die Heere gedien nie. As ek met hom wil praat oor die Heere, dan is hy slimmer as ek. 
En hy kom met al sy slim stories uit, want hy wil nie die Heere dien nie. Hy wil nie sy sonde vir die Heere gee nie. Hy wil nie breek met sy leven, wat hy leef nie, in sonde. En dan haal hy allerhande slim stories aan. Man, hy gaan haal vir jou goed, ek weet nie waar kry hy dit nie. Dit kom uit nieuw uit, en dit kom uit allerhande goed. Maar hy wil nie die Heere dien. En iemand rij om raak vir die van julle wat weet. En hy le langs die suipaaikie met twee flinters gebreekte bene. En ander interne skade wat ons nie van geweet het. En iemand kom na hom toe en sê vir hom, Tio, as jy vandag sal sterf, sal jy hemel toe gaan. En Tio antwoord vir die eerste keer in sy leven, erken hy, nee, ek gaan hel toe. En hierdie persoon kom en hy lei vir Tio na Jezus toe en hy bid saam met hom en daar waar Tio lei langs die suipaaikie met twee bloeiende gebreekte bene gee hy sy leven vir die Heere en hy word Godse kind. En ek sê vir julle, ons kon het sien, hy het so verander, hy het om in die ambulans gelaai, daar was een vrede in sy hart wat alle verstand te boven gaan. Tio het op die elfde uur, op die laaste oomblik, sy leven vir Christus gegeen. gaan jy wacht tot jy op jou elfde uur is. Ek het een man geken, dominee Jerry Prinsloog. Wat van hom geword het, weet ek nie. Hy het die verhaal vertel van iemand wat soortgelijk iets oorgekom het, hy het met een motorfiets verongeluk, nadat Jerry week na week met hom gepraat het, dat hy sy leven vir God wil gee en hy wil nie. En daar le hy, toe Jerry by hom kom, toe lag hy, sê hy, sien jy, ek het jou gesê nie, heren, gaan my nog een kans gee. En hy het nie sy leven vir God gegeen nie. En toe die paramedic vir hom optel, toe steek een ribbebeen dier sy hart en hy is net daar dood. Gaan jy vir ochend daar nie ou wees, of gaan jy dit doen wat die hoe gedoen het? Is dit al jou elfde uur vir ochend? Jou keese, nie myne nie, net jy kan daar die keese vir God maak vir ochend, of nie? Misschien het die professionele hulp ook nodig vanochtend. Dit is so. Daar is sommige mense wat hulp nodig het. Ek gaan my vrou as een voorbeeld gebruik. Ons weet sy siek, sy professionele hulp nodig, maar sy dien die Heere en sy weet en sy gaan vir professionele hulp. In haar geval. Misschien is dit nodig dat boe behalwe dat jy kom en jou leven vir Christus gee, dat jy ook moet kom en vir my sê, dominee, ek het hulp nodig, daar is dinge in my leven wat ek nie self mee kan breek nie. Maar dan moet jy dit doen. Moe nie hier uitstap en volgende week vir my sê, nee, jy kom ek, ek gaan vandag weer een kosmos triek trek nie. Ek is hier, elke ochtend, van sê weer al, as jy met my wil gesels. Elke dag, kom sien my. Jy kan nou uitstap, of ek gaan jou nooi, om hier te kom nieuw. En ek sal saam met jou bid, of Roan, of Jan, of iemand, sal saam met jou kom bid, as jy jou leven vir die Heere wil. Maar moe nie aanhou om in sonde te bly voortpoeten. Voor al jylle wat sê, ek het my leven vir die Heere gegeen, en nie met sonde gebreek het. Dit is jou keese vanochtend. Ek kan nie die keese vir jou maak nie. Jy moet besluit. Kosmos lewe of Jezus sy opstandingslewe. Dit is jou keese vanochtend. Kom ons bid saam. Heren, u het hierdie boodskap op my hart geleef vanochtend. Nadat ek iets anders voorbereid het, maar ek weet dat u vanochtend het doel het met hierdie boodskap. Hy is mense wat u woord gehoor het vanochtend, wat ek keese moet maak, of rechtig my leven vir Christus geef, of aangaan in sonde. En ek kom bid vanochtend, dat hulle die moed en die durf van hulle oortuiging sal hee, om op te staan en te sê, Heere, kom, maak my u kind, rechtig vir hierdie keer. En ek bid dat hulle sal sê ja. En ek wil jou nou uitdaag. As jy vanochtend gehoor het, dat God met jou gepraat het, allemaal sy oor is toe, jy maak nie jou oor oop nie. En wil ek jy my net jou hand opsteek, en ek gaan vir jou bid. Ek sien daar die hand, paie dankie, is daar nog een? Ek sien nog twee mense, drie. Is daar nog iemand wat ek wil leek met vir jou bid? Enig iemand? Kom ons bid sê. En ek wil ook vir jou sê, as jy vanochtend wil hee, Ek moet saam met jou bid sommer hier, is welkom om hier te komt nieuw, 
en ons kan saam met jou bid, kom ons bid. Heere, jy het daar die hande gesien van ons, en van mense wat sê, Heere, ek het jy woord gehoor, ek wil breek met de flow kosmos lewe, ek wil breek met de offer dankies kiesie, offer dankies kiesie lewe, en ek wil werkelijk Christus begin dien. En ek bid vir hulle, Heere, en ek bid nie net vir hulle nie, ek bid vir allemaal van ons, dat ons sal vaststaan in Jesus, en dat jy ons siele sal red, die wat nou vraag, en dat jy ons niet sal maak, en sal deel maak, van die ware paas lewe, die ware opstandings lewe, in Jesus Christus. Dankie Heere, vir die wat bid, doen jy dit nou, ek weet dit, en ons loof en ons prijs jy daarvoor,